다음 소식입니다. 대전에 사는 한 여고생이 모텔에 감금돼 6시간 넘게 집단 구타에 성폭행까지 당하는 일이 있었습니다. 이런 끔찍한 일을 벌인 건 또래 10대 무리였는데요. 이들은 피해 여학생이 신고하지 못하도록 범행 상황을 동영상으로 촬영하고 SNS를 통해 생중계까지 한 걸로 드러나기도 했습니다. 가해자로 지목된 고등학생 4명은 결국 구속된 채 재판에 넘겨졌는데요. 애가 아프다고 소리 지르니까 양말을 벗어서 입에다가 넣고 애가 힘들어서 뱉으니까 다시 집어넣고 안 죽는다고 다시 집어넣으면서 대전에 사는 여고생 17살 A양의 배에 온통 시퍼렇게 피멍이 들었습니다. 눈도 퉁퉁 부었고 얼굴 곳곳에는 누군가에게 심하게 맞은 상처가 가득합니다. A양이 이런 피해를 입은 건 지난해 10월 14일. 평소 알고 지내던 여학생 B양을 따라서 모텔에 갔다가 10대 또래들로부터 집단 구타와 성폭행을 당했습니다. 이들은 A양이 경찰에 신고하지 못하게 하려고 범행 장면을 영상으로 촬영하고 SNS를 통해 라이브 방송까지 했습니다. 범행 이후 A양을 병원에 데려간 가해자 일당을 의료진이 경찰에 신고하면서 수사가 시작됐고 해당 사건 가해자로 지목된 B양과 남학생 3명은 모두 구속된 채 재판에 넘겨졌습니다. 최근 있었던 결심 공판에서 검찰은 이들의 죄질이 불량하고 피해자가 극심한 충격을 받은 상태라며 모두 엄벌해달라고 재판부에 요청했습니다. 구체적으로 비양에게는 장기 12년, 단기 7년을, 나머지 남학생 3명에겐 장기 10년, 단기 7년의 징역형을 요청했습니다. 가해자 측 변호인은 미성년자임에도 교도소에서 수감 생활을 하고 있고 또 불우한 어린 시절을 보낸 점을 고려해달라며 선처를 호소하기도 했습니다. 한편 재판부는 다음 달 10일 선고를 내릴 계획입니다. 지금까지 뉴빌더 전연남이었습니다.